ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே நான் கற்பித்த வீடியோக்களுக்கு நீங்கள் சிறந்த ஆதரவை வழங்குவது நினைத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அத்துடன் மாணவர்களே இன்று கணக்கெடு சாம்பாட்டில் ஒரு பெரிய வினாவை அவதானித்த பின்பு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வங்கி நக்க கூற்று கற்பிக்க நினைத்துள்ளேன் அதாவது அடுத்த அத்துடன் மாணவர்களே ஒரு வினாவை செய்வதற்கு முன் நீங்கள் வினாவை எடுத்து வினாவுக்கான விடைகளை எடுத்தவுடன் செய்யக்கூடாது முதல் வினாவை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடம் மேலோட்டமாக அந்த வினாவை வாசித்து அந்த வினா எவ்வாறு அமைந்துள்ளது அதில் என்னென்ன தாற்பயங்கள் இருக்கின்றன என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்ட பின்பே வினாவுக்கு ஏற்ற கோடுகளை அட்டவணைகளை அடிக்க வேண்டும் அத்துடன் மாணவர்களே நீங்கள் தரவுகளை வாசிக்க முன் வேண்டப்படுவதை வாசிங்கள் அதன் பின் அந்த வேண்டப்படுவதற்கு ஏற்றவும் போல் அந்த தரவுகளை ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடத்தில் வாசித்து முடித்த பின் அதற்கேற்றவாறு அட்டவணைகளை தயாரிக்குங்கள் தற்போது நாங்கள் வினாவுக்கு செல்வமா புள்ளிகள் அத்துடன் இந்த வினாவை செய்வதற்கு முன் பிள்ளைகள் இப்ப உதாரணமா கணக்கிட்டு சாம்பாட்டின் பதிய சொல்லுகிறார்கள் வருமான கூட்டை தயாரிக்க சொல்லுவார்கள் அந்த கேட்கப்பட்ட வினாக்களை ஒரே நேரத்தில் அழித்து எல்லாத்தையும் அழித்த பின்பு ஒரு தரவை பதியுகின்ற பொழுது அந்த வினா கேட்கப்பட்ட வினாவில் அத்தவ தரவு இரண்டு வினாக்களையும் சம்பந்தப்படும் என்றால் ஒரே நேரத்தில் பதிங்கள் உதாரணமா பண்ட கொள்வனவு கணக்கிட்டு சாம்பாட்ட பதிங்க வருமான கூட்டோட தொடர்பு ஒரே நேரத்தில் செய்ய சமன்பாடை முடித்த பின்பு வருமான கூற்று தயாரிக்க போகாதுக்கு இதனால் தான் நேரம் வீணடிக்கப்படுகின்றது அதை முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது வினா அடுத்த விளக்கம் பிள்ளைகள் இந்த வினா மாதத்துக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது வருடத்துக்காக கேட்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது காலாண்டுக்காக கேட்கப்பட்டுள்ளதா காலத்தை அவதானிக்க வேண்டும் அதன் பின் நீங்கள் செய்தால் மிகச்சிறப்பாக அமையும் வினாவுக்கு செல்வமா மாணவர்களே மாணவர்களே அதாவது இப்போ தற்போது இந்த வினா இலக்கம் ஐந்து என்னுடைய டியூட் இருபத்தி மூணாம் பக்கத்தில் ஐந்தாவது வினாவில் தனி வியாபாரம் டிலானி முதலாவது நான் வேண்டப்படுவதை வாசிக்கின்றேன் சமம்பாட்டில் பதிய சொல்லுகிறாங்க மா மாதத்துக்கான வருமான கூற்று ஆகவே மாத கணக்கு இவ்வாறு மதிக்கலாம் ஜனவரி மாதத்துக்கான அடுத்து நிதி நிலைமை கூற்று தேறிய சொத்தில் ஏற்பட்ட அதே இருப்பு குறைவை கணிக்க நான் மேலோட்டமாக கணக்கை பார்க்கின்றேன் விற்பனை இருக்கின்றது இரண்டு விற்பனை இருக்கின்றது கொள்வனம் இருக்கின்ற வெளித்திருப்பம் இருக்கின்றது அறவிட முடிய கடன் இருக்கின்றது அதே நேரம் மீள பெற்றது இருக்கின்றது பற்று இருக்கின்றது பெருமானத்தை இருக்கின்றது ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடம் உள்ளதுக்கும் போதும் இப்போ தரப்பட்ட கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கு அமைய வேண்டப்படுவதில் முதலாவது சமபாடை அழித்துள்ளேன் அதை ஒரு பக்கத்துக்கு எடுங்க அடுத்தது இரண்டாவதை வருமான கூற்று கட்டிருக்காங்க அதை ஒரு பக்கத்தில் எடுங்க விற்பனைகள் விற்பனை கிரயம் இடத்தை விடலாம் அந் ஓரளவு நீங்கள் கணக்க மேலோட்டமாக பார்த்து விட்டீர்களானே மொத்த லாபம் ஏனிய வருமானம் கலி செலவுகள் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக அழுகின்றேன் பிள்ளையில் பெரிய லாபம் ஓகே அடுத்தது மூணாவது வினா நிதிநிலைமை கூற்று அடித்து விடலை நாங்கள் அது வேணா தேரிய சுற்றில் ஏற்பட்ட அதிக இருப்பு அல்லது குறை வினாவை செய்வோமா பிள்ளைகள் செய்வோம் இப்போ முதலாவது ஆரம்ப மீதிகளை பதிங்க பதிந்த பின் கொடுக்கல் வாங்கல பதிய கூறுவார்கள் ஒன்று உலகம் பத்தை பதியும் படி ஆரம்ப மீதியை சேர்த்து பதிந்தால் தான் சிறப்பு அமையும் அப்போ தான் உண்மையான இறுதி மீதியை அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ முதலாவது தளவாடம் பொறுத்துக்குள்ள தளவாடம் பொறுத்துக்குள்ள நேரம் போடுங்க இருநூற்றி நாற்பது சரக்கிருப்ப சரக்கிருப்புக்குள்ளே போடுங்க நூற்றி நாற்பது வியாபார வருமதிய வியாபார வருமதிக்கு நேர் போடுங்க இருபது வங்கி அதாவது வங்கி காசு எல்லாம் ஒன்றாக கருதுங்க அறுபது செம்மதியாளர நூறு மூலதனம் உரிமையாண்மை முந்நூற்றி அறுபது இப்போ இதில் பதிந்தது இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது கீழில் சம்பந்தப்பட்டால் அதை உடனடியாக பதிங்க இப்போ சரக்கிருப்பு வருமான கூட்டில் ஆரம்பிருப்பு நூற்றி நாற்பது 
அதே போல் உரிமையாண்மையில் நிதிலுமை கூட்டில் மூடதான் முன்னூற்றி அறுபது அத்துடன் தேரிய சொத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு குறைவுக்கும் இந்த முன்னூற்றி அறுபது ஆரம்ப தேரிய சொத்து ஆரம்ப உரிமையை தான் ஆரம்ப தேரிய சொத்து இது சிறந்த முறையில் பயிற்சி எடுத்தால் தான் இந்த முறை அவங்களுக்கு சிறப்பு அமையும் பயிற்சி எடுக்காத சந்தர்ப்பத்தில் இதில் நீங்கள் பிழை எடுக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏற்பட இப்போ முதலாவது தரவு தவ தரவு அதை டிக் பண்ணி செய்தால் சிறப்பு அமையும் எண்பதாயிரத்துக்கு பொருட்கள் காசுக்கு விற்கப்பட்டது இதன் கிரையே மாறுவது ஆண்டா எண்பது பொருள் எண்பதனாயிரத்துக்கு விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது பொருளின் கிரையே மாறுவது அதாவது அறுபதாயிரம் பொருள் எண்பதுக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது அப்புறம் விடையை பார்ப்போம் அறுபது பொருள் வெளியால் செல்லும் எண்பது காசு உள் வரும் இரண்டுக்கு முடியிலான வித்தியாசம் இருபது உரிமையில் அதிகரிக்கும் லாபம் அறுபதனாயிரம் பொருள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் எண்பதாயிரம் காசு உள்ள வரும் இரண்டுக்கு முடியிலான வித்தியாசம் லாபமாக உரிமையில் இருபது அதிகரிக்கும் இது வருமான கூற்றில் சம்பந்தப்படுகின்றது அதனால் விற்பனை என்பது அன்று விற்பனை விலையே போடுங்கள் கிரயத்தை போடாதீர்கள் என்றால் கிரயத்தை தான் நாங்கள் இப்போ கணிக்க போகின்றோம் ஓகே இரண்டாவது தரவு எழுபதனாயிரம் பெறுமதியான பொருட்கள் கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டது எழுபதனாயிரம் பெறுமதியான பொருட்கள் கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டால் எழுபது சரக்கிருப்பு கூடும் செண்மதியாளர் எழுபது கூடும் இது வேறெங்கே சம்மந்தப்படுதா ஆம் வருமான கூற்று கொள்வனவு எழுபது வெளித்திருப்பம் இருப்பதனால் முதலாக உள்ளுக்குள்ள போட்டிருக்கேன் கழித்து போட்டு போடுறதுக்கு அடுத்தது மூணாவது சொல்லியிருக்கேன் எட்டாம் தேதியை வாங்கின இந்த வாங்கின பொருளில் பத்தாயிரம் பெறுமதியான திருப்பி அனுப்பப்பட்டுதான் வினியோஸ்டருக்கு அப்பன்றால் பத்தாயிரம் சரக்கிருப்பு குறையும் செண்மதியாளர்களை பத்து குறையும் அப்படின்றால் இதை கொள்வனவுலேருந்து கலைஞர்கள் வழித்திருப்பம் பத்து கழித்தால் அறுபது அத்துடன் பிள்ளையில் நான்காவது டிக் பண்ணி வந்தால் நன்றாக இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு மாணவர் செய்ததால் அது உங்களுக்கு நான் கருப்பு பேனால் எழுதி வருகின்றேன் ஏன் டிக் பண்ணி வரமாட்டா அங்கால செய்துட்டு வரக்குள்ள எது முடிச்சிருக்க வேண்டும் ஈஸியாக அறிந்து கொள்ளலாம் தேட தேவையில்ல ஒரு லட்சத்துக்கு கடனுக்கு விற்கப்பட்டன இப்பொருளின் கிரையம் எண்பது ஆனால் எண்பதாயிரம் பொருள் வழியால் போகும் வியாபார வருமதியால் ஒரு நூறு கூடும் நூறு கடனுக்கு விற்றதால் இரண்டுக்குள்ளான வித்தியாசம் லாபமாக இருபது உரிமையில் அதிகரிக்கும் இந்த விற்பனை விலையை தான் எங்கு விற்பனையாக கருத வேண்டும் நூற்றி எண்பது இப்போ நான் இங்கால் கூட்டி போட்டது காரணம் உத்திருப்பம் இல்லை இந்த அளவு விட விட தேவையில்லை நான் சும்மா விட்டேன் நான் இப்போ கணக்கை அதான் மேலோட்டமாக வாசிக்கணும் என்று சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே உத்திருப்பம் இல்லை தானே அதனால் கூட்டி போட்டு இந்த அளவு போட்டிருக்கேன் உத்திருப்பம் இருந்தால் முதலாவதுல போட்டு கழி உத்திருப்பம் என்று கழித்து இந்த அளவு மாற்றிருந்தால் சிறப்பாக அமையும் அடுத்தது போகும் பிள்ளை ஐந்தாவது கடம்பட்டோர் வந்து பதினெட்டாயிரம் பெறப்பட்டது மேலும் ரெண்டாயிரம் அறவிட முடியாக்கிறதா பதிவளிக்கப்பட்டது ஆனால் கடம்பட்டோரிடமிருந்து பதினெட்டாயிரம் பெறப்பட்டது அந்த காசு பதினெட்டு கூடும் அறவிட முடியாக்கடன் இரண்டால் உரிமை குறையும் நட்டம் என்பதனால் அந்த பதினெட்டு காசு வந்திருக்கிறது கடம்பட்டோரால் இரண்டு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மொத்தமாக கடம்பட்டோரால் இருபது குறைவடைகின்றது கடம்பட்டோரில் இருபது குறைவடைகின்றது இதில் வருமான கூட்டில் சம்மந்தப்படுறது அறவிட முடியா கடன் இரண்டு அடுத்தது பிள்ளையில் ஊழியருக்கான சம்பளம் பன்னெண்டாயிரம் செலுத்தப்பட்டது அந்த ஊழியர் சம்பளம் செலுத்தினால் நிறுவனத்தை விட்டு காசு குறையும் வெளியேறும் செலவு என்பதனால் உரிமையில் குறையும் இந்த செலவுகளுக்குள்ள ஊழியர் சம்பளம் பன்னெண்டு பன்னிரெண்டு அடுத்தது பிள்ளை ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கடன் கொடுத்தோர் மீதியானது ஐயாயிரம் காசுக்களையுடன் காசாக கொடுத்து தீர்க்கப்பட்டது ஒன்று ஒன்று பத்தொம்பதில் தான் கணக்கை தேடாதீங்க ஏற்கனவே ஆரம்பம் மீது நீங்கள் பயந்திருக்கீங்க தானே அங்கே பாருங்கள் நூறு இந்த நூறு கொடுத்து தீர்க்கப்படுறதால நூறை குறைங்க நூறை குறைச்சி ஐயாயிரம் கழிவு பெற்ற கழிவு ஐயாயிரம் பெற்ற கழிவு உரிமையை கூட்டுங்க இந்த நூறுலேருந்து ஐந்தை கழித்து எவ்வளோ செலுத்த போகிறீர்கள் 
தொண்ணூத்தைந்து காசு நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் அடுத்தது எட்டாவது சொந்த தேவைக்காக உரிமையாளர் ஏழு முடிந்தானே சொந்த தேவைக்காக உரிமையாளர் காசாக ஐயாயிரத்தை பற்றியுள்ளார் அதனால் ஐயாயிரம் பற்றியுள்ளார் என்ற காசு என்ற சொத்து அஞ்சு குறையும் உரிமையாளர் பற்றினால் உரிமை குறையும் இது வேறு எங்கே சம்மந்தப்படுதான்னு பாருங்கள் இதில் ஒன்றை தவறை விட்டுட்டு பிற்றகழிவு ஐந்தை பயந்திருக்கலாம் பிற்றகழிவு ஐந்து வருமான கூட்டுக்குவார் உரிமையாளர் பத்து ஐந்து நிதிநிலைமை கூட்டுவார் களிப்பட்டு தேரிய லாபத்தை கூட்டியும் கழிக்கலாம் கழித்தும் கூட்டலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் அடுத்தது புள்ளியில் ஒன்பதாவது அறவட முடியா கடனாக பதிவளித்த தொகை காசாக பெறப்பட்டது அதனால் அறவட முடியா கடனாக பதிவளித்த தொகை புள்ளியில் இந்த அறிக்கின்றது இரண்டு இது காசாக பெற்றால் மேலே கழித்ததை இல்லாமல் கூட்டுங்க இங்கே கடம்பட்டோரில் கழித்ததை இல்லாமல் கூட்டுங்க அத்துடன் காசு என்ற சொத்து உள்ள வரும் தானே அந்த காசு என்ற சொத்து உள்ள வரும் யாரால் வந்தது கடம்பட்டோரால் வந்தது அந்த கடம்பட்டோ மீதியில் இதை குறைங்க திரும்ப இருக்க மேலே காட்ட நட்டத்தை நீக்குவதற்கான ஒரு பதிவை செய்யுங்கள் திரும்ப காசு வந்ததுக்கான பதிவை செய்யுங்க காசு உள்ள வருது கடம்பட்டோர் வந்தால் குறைகின்றது இதனால் கடம்பட்டோர் கூறி குறைவதனால் கடம்பட்டோரில் ஏற்படும் பதிவை காட்ட தேவையில்லை ஸ்கீமில் இது இந்த பதிவு இப்படி இருக்காது இந்த இரண்டு அதிகரிக்கப்பட்டு இந்த உரிமை இரண்டு அதிகரிக்கப்படுகின்ற விடை மாட் மாத்திரமே இருக்கும் அதனால் மீளப்பெற்ற அறவிட முடியாத கடன் ஏனைய வருமானமா இரண்டை போடுங்க இல்லாட்டி அறவிட முடியாக வந்து கழித்தும் காட்டலாம் இறுதிக்கு போகும் தளவாட பொருத்துகளுக்கான பெருமானத்தையும் ஆறாயிரம் செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதத்துக்கான மாதமாக வருடமாண்டு பார்க்கணும் இது மாத கணக்கென்றால் அவ்வாறே மாதத்துக்கே போடுங்க பெருமானத்தை தளவாடத்தில் பெருமதியை குறைக்கும் உரிமையும் குறைக்கும் நட்டம் என்பதனால் ஆனால் உரிமையை குறைப்பதனால் நட்டம் என்பதனால் செலவு என்பதனால் செலவுக்குள் போடுங்கள் தளவாட பொருமானத்தை ஆர் விரிவாளுதோனும் நான் சொட்டாளுகிறேன் டக்குனு முடிக்கிறதுக்கான் ஓகே பிள்ளைகள் அவ்வளோதான் ஒரே நேரத்தில் கணக்கை முடிக்கின்ற பொழுது பாருங்கள் வினாவை முடித்து விட்டேன் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுற மட்டும்தான் அடுத்த நீ கஷ்டமான பேலன்ஸை பார்க்காம ஈஸியான பேலன்ஸுகளுக்கு போ அறுபது இங்கே எழுபது எழுபது எண்பது போனால் அறுபது வியாபார வருமதியாளரில் இருபது இருபது வெட்டுப்பாட்டு நூறு இப்போ உரிமையும் காசு தான் இருக்கின்றது இருபது நா இருபது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் பதினான்கு பத்தொன்பது இருபத்தைந்து இருபத்தி இரண்டு கூட்டினால் முந்நூற்றி அறுபது இருபத்தி இரண்டை கூட்டினால் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதே போன்று எண்பது தொண்ணூற்றி எட்டு நூறு ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு நூறு நூற்றி பன்னெண்டு இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு அந்த அறுபது இந்த மைனஸ் பன்னெண்டு போனால் நாற்பத்தி எட்டு இதை ஷோர்ட் வழியிலையும் செய்யலாம் பிள்ளைகள் இப்போ உதாரணமாக உரிமையை பாருங்கள் இங்கு ஐந்து மைனஸ் ப்ளஸ் வெட்டு பற்றும் இங்கே பன்னெண்டு பதினாலு இருபது மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் வெட்டு பற்றும் அதே போல் இருபது முந்நூற்றி இருபது இருக்கு ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு இருக்கு ப்ளஸ் அந்த இருபது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபது கூட்டினா முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இவ்வாறு செய்வது கடினம் என்றால் நான் செய்தது போல் நீங்கள் இல்லவா எடுத்து பரீட்சையில் செய்யுங்கள் முதலாவது செய்தது சிறப்பாக அமையும் இந்த பரீட்சையில் புள்ளிகளுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கும் மாணவர்கள் அடுத்தது இந்த இதில் வருமான கூட்டில் இறுதி சிறைக்கிருப்பு சம்மந்தப்படுது கலை இறுதி சிறைக்கிருப்பு அறுபது சரக்கிருப்பில் பேலன்ஸ் தான் இறுதி இருப்பு பிள்ளைகள் அந்த இறுதி சரக்கிருப்பு அந்த நிலைமை கூட்டிலையும் வரும் அறுபது இப்போ இதை இருநூறு நூற்றி எண்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது சென்றால் நாற்பது இந்த நாற்பது மொத்த லாபத்தை இலவாக கணி கணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு முறையிலே முதலாவது விற்பனையால் வந்த லாபம் இருபது இரண்டாவது விற்பனையால் வந்த லாபம் இருபது 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 நாற்பது உத்திருப்பத்தால் வந்த லாபம் குறைந்திருந்தால் அதை இதிலிருந்து கழித்தால் இலவாமை மீண்டும் ஒருக்காக கூறுகின்றேன் முதலாவது விற்பனையால் வந்த லாபம் இருபது இரண்டாவது விற்பனையால் வந்த லாபம் இருபது ஆகையால் இருபது இருபது நாற்பது அதே போன்ற பிள்ளை ஏனைய வருமானத்தை கூட்டினால் நாற்பத்தி ஏழு செலவுகளை கூட்டினால் 
பதினான்கு இருபது கலைத்தால் இருபத்தி ஏழு தேர் விழா நிதிநிலைமை குற்ற இருபத்தேழு தேர் விழாவத்தை மாற்றுங்கள் இந்த தேர் விழாவத்தை நிறுத்தி வைத்து வருவாய் என்னும் கூறி பற்றையும் கழித்தும் போடலாம் அவ்வாறும் செய்யலாம் ஓகே இப்போ இந்த கணக்கடி சாமான் இருக்கிற பேலன்ஸுகளை நீ போட்டோம்னா சரி இப்போ பொறுப்பு பக்கம் செண்மதியால் மட்டும்தான் இருக்காது வியாபார செண்மதியால் நடைமுறை பொறுப்பு அறுபது ஆமாம் நாள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அறுபது முந்நூற்றி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேலன்ஸை பொருளால் இதுக்கு மு முதல் சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து நிதிநிலைமை ஐந்தொகை தற்போது தான் நிதிநிலைமை கூட்டு பேர் மாற்றப்பட்டுள்ளது ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தளவாடத்தில் பேலன்ஸ் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு அதே நேரம் வியாபார வருமதியாளர் பேலன்ஸ் நூறு காசு மீது பேலன்ஸ் நாற்பத்தி எட்டு நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு இப் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரவுகள் இருந்தால் முதலாவது பாக்ஸுக்குள்ளே போட்டு அங்கெல்லாம் மாற்றிருக்கேன் இங்கால் ஒரு விடயம் இருந்தாலும் ரெண்டாவது பாக்ஸ்குள்ளே டைரெக்டாக போட்டிருக்கேன் ஓகே பிள்ளை இறுதி கேள்விக்கு போகும் இறுதி தேரி சொத்து இறுதி தேரி சொத்துன்றது இறுதி உரிமையான்மை இந்த அறிக்கை முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அல்லது இந்த அறிக்கை பேலன்ஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இதில் நிறுத்தி வைத்த வருவாய் என்று தனியாக தரப்பட்டால் அல்லது வருமான செலவு என்று தனியாக தரப்பட்டால் அதை சேர்த்து போட்டு நீங்கள் கணிக்க வேண்டும் உரிமையோட இறுதி தேரிய சொத்துக்குள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வித்தியாசம் இருபத்தி ரெண்டு தேரிய சொத்தில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பாக இருக்கும் பிள்ளை ஓகே பிள்ளைகள் தற்போது கொஞ்சம் வினாவை நான் செய்து காட்டினோம் இதற்கிலிருந்து நீங்கள் பல விடயத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விடயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டுள்ளது அதிலிருந்து நீங்கள் இலகுவான மிதத்தை கணக்கீட்டில் எடுங்கள் கணக்கீடு என்பது இலகுவான பாடம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் உங்களுக்கு பகுதி இரண்டு வினாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதை இலகுவாக இரண்டரை மணித்தியாலத்தில் செய்யலாம் தற்போது புதிய பாடத்திட்டப்படி மேலதிகமாக பத்து நிபுணமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் இலகுவாக நீங்கள் பரீட்சையை செய்து விரைவாக முடிப்பதற்கான ஐடியா நான் இந்த கணக்கில் பலகு சொல்ல சொல்லி தந்துள்ளேன் இதே போன்று தான் கம்பெனி கம்பெனியும் இலகுவாக முடித்து தருவேன் நான் ஒவ்வொரு பாட செய்தியாக சொல்லுகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வங்கி நோக்கத்தை சம்பந்தமான பாடல் விளக்கத்தை அறிவோம் நன்றி வணக்கம் முடியும்